আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আপনারা কেমন আছেন আশা করছি সকলে ভালো আছেন তো টাইটেল এবং থাম্বনেইল দেখে অবশ্যই বুঝে গেছেন যে আজকে কি নিয়ে আমি ভিডিও করব অবশ্যই ফটোগ্রাফি বা ভিডিওগ্রাফি বিষয় না তো আজকে একটা জিনিস আমি আনবক্সিং করে দেখাবো অর্থাৎ যারা শর্ট ফিল্ম করেন বা হচ্ছে ক্লোজ যেমন যে আমি যে কথা বলতেছি এই ধরনের যদি কোনো ভিডিও করতে চান সেক্ষেত্রে অডিওটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বা শর্ট ফিল্ম যখন আমরা করতে যাই তো এই বিষয়টা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তো আমি যে মাইক্রোফোনটা নিয়ে কথা বলতেছি এটা হচ্ছে একটা রোডের মাইক্রোফোন তো এই মাইক্রোফোনটা আমি তিন চার মেস থেকে ব্যবহার করতেছি তো ব্যবহার করার পর তো আমার কাছে যে বিষয়টা ভালো লাগছে যে এই বিষয়টা নিয়ে আমি একটা রিভিউ করি তো এই বিষয়টা নিয়ে আজকে আমি কথা বলবো তো এটা হচ্ছে একটা রোডের মাইক্রোফোন এটা হচ্ছে ভিডিও মাইক্রো অর্থাৎ মাইক্রো মানে খুব ছোটো অর্থাৎ আমরা ক্লোজ যে শটগুলো সেই শটগুলোর সময় আমরা এই মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করি তো এটা আমি খুলে দেখাচ্ছি যে এটার ভিতরে কি কি আছে তো অলরেডি কিন্তু এটা ওপেন করা হয়ে গেছে এবং এটা বেশ কিছুদিন আমি ব্যবহারও করছি তো আমি আবার দেখাচ্ছি যে এর ভিতরে কি কি আছে এই রোড ভিডিও মাইক্রো আল্ট্রা কম্প্যাক্ট ক্যামেরা মাউন্ট শটগান মাইক্রোফোনটি নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডে পাবেন পাঁচ হাজার পাঁচশো টাকায় এবং ফটোগ্রাফি ভিডিওগ্রাফি যাবতীয় এক্সেসরিজ পাবেন নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডে এছাড়াও আপনি বাংলাদেশের যে কোনো জেলা থেকে কুরিয়ারের মাধ্যমে নিতে পারবেন নিউ ক্যামেরা ওয়ার্ল্ডের ফেসবুক পেজ এবং তাদের ফোন নাম্বার ভিডিও ডেসক্রিপশন বক্সে পাবেন প্যাকেটের মধ্যে দেখতেছেন যে লেখা আছে ভিডিও মাইক্রো তার নিচে লেখা আছে কম্প্যাক্ট অন ক্যামেরা মাইক্রোফোন আর নিচে লেখা আছে হচ্ছে রোড আর এখানে সাইডে লেখা আছে হচ্ছে টু ইয়ার ওয়ারেন্টি অর্থাৎ এটা এই মাইক্রোফোনটা দুই বছর ওয়ারেন্টি আছে তবে এটা বাংলাদেশে আসে কিনা আমি সঠিক জানি না আর একটা হচ্ছে নো ব্যাটারি অর্থাৎ এই মাইক্রোফোনটা আপনারা যখন ব্যবহার করবেন তখন এখানে কোনো ব্যাটারি আপনাকে ব্যবহার করতে হবে না তারপরে হচ্ছে এখানে নিচে লেখা আছে কম্প্যাক্ট সাইজ অর্থাৎ এই সাইজটা অনেক ছোট অন্য অন্য যে মাইক্রোফোনগুলো আছে সেই মাইক্রোফোন হচ্ছে এর সাইজটা অনেক ছোট এবং এটা কম্প্যাক্ট অর্থাৎ ওয়েটও খুব কম এবং সাইজেও অনেক ছোট তার নিচে লেখা আছে হচ্ছে অর্থাৎ এর যে হচ্ছে মাউন্টটা এর মাউন্টটা লেখা আছে এই মাউন্টে হচ্ছে ও মানে মুভ করতে পারে মুভ করলেও কোনো সাউন্ড বা কোনো কিছু নিতে পারবে না তো এটা আমি খুললাম খোলার পর একটা বক্স পাবেন এই যে বক্স দেখতেছেন তো আমি এটা সাইড করলাম সাইড করার পর এই যে বক্সটা দেখতেছেন এটাই হচ্ছে খুলে দেখাচ্ছি এটা বাহিরে রাখলাম তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন এটাই হচ্ছে টোটাল তো এই মাইক্রোফোনটার হচ্ছে ভালো যেটা দিক সেটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটার মতো কোনো ব্যাটারি ব্যবহার করতে হয় না এবং অনেক হালকা মানে খুব ওয়েট খুব কম সামান্য ওজন ব্লগিং ভিডিও করার জন্য ওটা খুব ভালো এবং হচ্ছে শর্ট ফিল্মের যে ক্লোজ যে শটগুলো আছে সেই শটগুলো করার জন্য খুব ভালো একটা মাইক্রোফোন যেমন আমি হচ্ছে এটা খুলে দেখাচ্ছি এই যে মাইক্রোফোনটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে রোডের মানে অরিজিনাল যে মাইক্রোফোনটা ভিতরে মানে যেটা সাউন্ড ক্যাপচার করে সেটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা অর্থাৎ এই মাইক্রোফোনটা হচ্ছে যে সামন যে সাইডটা আছে এই সাইড থেকে শুধু মাইক্রোফোনের যে সাউন্ডটা আছে সেটা এই সাইড থেকে নিতেছে কিন্তু এই সাইড থেকে নিচ্ছে না বাট যদি আপনি কাজ থেকে কথা বলেন সেক্ষেত্রে কিছুটা নিতে পারে কিন্তু এই সাইড থেকে মূলত সে নেয় না সে মূলত এই সাইড থেকে নেয় আর এই যে সাথে যেটা দেশে এটা খুব ভালো এটা হচ্ছে উইন্ডশিল এটা হচ্ছে নয়েজটাকে রিডাকশন করে অর্থাৎ শোষ শব্দ বা বাতাসের শব্দ সেগুলো আসে এটার মধ্যে লাগে লাগার পর এই সাউন্ডটা এখানেই সে ধ্বংস করে দেয় ধ্বংস করে দেওয়ার পর লিকুইড অর্থাৎ আমি যে কথা বলতেছি আমার সেই কথার যে অরিজিনাল যে সাউন্ডটা সেই সাউন্ডটা সে ভিতরে দেয় ভিতরে দেওয়ার পর সেটা হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা হচ্ছে সে রেকর্ড করে তো এটা খুব একটা ভালো যদি খুব বাতাস হয় বা আশেপাশে যদি কোনো সাউন্ড হয় শোষ শব্দ যেগুলো হয় বা বাতাসের যে সাউন্ডগুলো হয় সেই সাউন্ডগুলোকে এটা রিডাকশন করে এটা খুব ভালো লাগছে আমার কাছে আর এটা হচ্ছে অরিজিনাল যে মানে রোডের যে মাইক্রোফোনটা সেটা তো এটার সাথে হচ্ছে আপনি সংযোগ কিভাবে দেবেন এটার সাথে সংযোগ দেওয়ার জন্য হচ্ছে যে এখানে দেখতেছেন একটা ক্যাবল আছে অর্থাৎ এটা কিন্তু ডিএসএলআর এর ক্যাবল অর্থাৎ ডিএসএলআর টু মাইক্রোফোন এই দুইটা ব্যবহার করতে পারবেন আর যদি আপনি মনে করেন যে না আমি হচ্ছে এই রোডের মাইক্রোফোন দিয়ে আমি হচ্ছে মোবাইলে কানেক্ট করে চালাবো সেক্ষেত্রে এই যে ক্যাবলটা আছে এই ক্যাবল আলাদা কিনতে পাওয়া যায় অর্থাৎ স্মার্টফোন থেকে হচ্ছে মাইক্রোফোন এই জন্য একটা ক্যাবল কিনতে পাওয়া যায় এই ক্যাবলটা যদি আপনার কিনে নেন সেক্ষেত্রে আপনার হচ্ছে মোবাইল দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন তো আমি যদি ডিএসএলআর ক্যামেরা ব্যবহার করি বা হ্যান্ডি ক্যাম ব্যবহার করি বা ক্যাম কোটার ব্যবহার করি সেক্ষেত্রে হচ্ছে এটাই আমরা ব্যবহার করি আর আমি এটাই আপনাদেরকে দেখাচ্ছি অর্থাৎ এখানে আপনারা দুইটাই কিন্তু সেম দেখতেছেন দুইটা সেম পয়েন্ট অর্থাৎ একটা হবে মাইক্রোফোনের সাথে আর একটা হবে ডিএসএলআর ক্যামেরার মধ্যে আমি দেখাচ্ছি ডিএসএলআর ক্যামেরা কীভাবে আপনারা ইন
ঝাঁকা ঝাঁকি যদি বেশি হয় ক্যামেরাটা সেক্ষেত্রেও প্রবলেম হবে না সেক্ষেত্রে সেই শেকটাকে সে কন্ট্রোল করে ধরে রাখবে তো এটা মূলত এখানে দেখতেছেন এর যে উপরে যে হট শুটে আছে অর্থাৎ ডিএসএলআর যে হট শুটে সেই হট শুটেতে এটা লাগবে এই যে হট শুটের মধ্যে লাগবে আর এই যে উইন্ডশিল্ডে আছে সেই উইন্ডশিল্ডটা হচ্ছে এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি ওকে এই উইন্ডশিল্ডটা কাজ মোটামুটি হয়ে গেছে এটা কিন্তু বসার আবার জায়গা আছে যে এটা কোন জায়গায় বসবে এই যে জায়গা দেখা যাচ্ছে এই জায়গাটা হচ্ছে বসানোর জায়গা এই মাউন্টে এখানে বসানোর জায়গা এখানে আমি ধরতেছি ধরে যদি আমি নিজ দিকে একটা চাপ দেই তাহলে কিন্তু বসে গেল তারপর হচ্ছে এই যে কেবলটা অর্থাৎ এখানে যে আমাদের মাইক্রোফোনের যে লাইন আছে সেই মাইক্রোফোনে আমরা হচ্ছে এটা লাগাই দিব এটা খুললাম খুলি হচ্ছে এখানে যে মাইক্রোফোনটা আছে মাইক্রোফোনটা আমরা ইন করে দিলাম ব্যাস এটার কাজ কিন্তু শেষ মানে এটা হয়ে গেছে এটা আমরা একটু এখন দেখতেছেন অনেক ঝাঁকি করতেছি তারপর কোনো প্রবলেম হচ্ছে না মানে খুব ইজিলি সে নিয়ে নিচ্ছে অর্থাৎ যদি ঝাঁকি হয় সেটা কোনো সাউন্ড হচ্ছে না দেখেন আমি ঝাঁকা দিতেছি কোনো সাউন্ড হচ্ছে না মানে কোনো ইয়ে হচ্ছে না যখন আপনারা ভিডিও করবেন তখন যদি হালকা একটু মুভ করেন আপনারা সেক্ষেত্রে সমস্যা হবে না আর একটা হচ্ছে মোটরের যে সাউন্ডটা অর্থাৎ এই যে এস যে মোটরগুলো আছে এই মোটরের যে সাউন্ডটা সেই সাউন্ডটাও সে গ্রহণ করবে না অর্থাৎ এটা পুরো এটা একটা আলাদা আর একটা কথা এটা রেকর্ড কতদূর পর্যন্ত হবে এখানে প্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে যে এটা ওয়াইড অর্থাৎ ওয়াইড ওয়াইড বলতে আমরা যারা হচ্ছে ফটোগ্রাফার বা ভিডিওগ্রাফার আমরা ওয়াইড বলতে বুঝি যে হচ্ছে মানে একবার সর্বনিম্ন দশ মিলিমিটার থেকে বা আট মিলিমিটার থেকে শুরু করে আপনার হচ্ছে তিরিশ মিলিমিটার পর্যন্ত বা পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্ত এতটুকু পর্যন্ত আমরাকে এটাকে ওয়াইড ধরি বাট এর পরবর্তীতে যখন যাবে ধরেন পঞ্চাশ মিলিমিটার বা ষাট মিলিমিটার সত্তর মিলিমিটার তখন কিন্তু আমরা এটাকে টেলি বলি তো এখানে যেহেতু প্যাকেটের মধ্যে লেখা আছে ওয়াইড তার মানে এটা হচ্ছে ওয়াইড ওয়াইডে কাজ করবে তার মানে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ মিলিমিটার পর্যন্ত বা চল্লিশ মিলিমিটার পর্যন্ত কাজ করবে এর পরে যদি কাজ করতে চায় তাহলে সাউন্ড অর্থাৎ আমার ভোকালটা অর্থাৎ আমার কথাটা একটু হাই বলতে হবে হাই বললে তখন সে রেকর্ড করবে তো আমরা মূলত যারা শর্ট ফিল্ম করি বা যারা হচ্ছে নাটকের কাজ করি তো তারা মূলত হচ্ছে হাই কথা বলি একটু হাই কথা বললে এটা হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটার লেন্স বা হচ্ছে থার্টি ফাইভ মিলিমিটার লেন্স বা টোয়েন্টি ফোর মিলিমিটার লেন্স এই ধরনের যে লেন্সগুলো আছে আবার হচ্ছে কিট লেন্স যেটা হচ্ছে আঠারো পঞ্চান্ন কিট লেন্স এই কিট লেন্সগুলো থেকেও আপনি এটা রেকর্ড করতে পারবেন কারণ কিট লেন্সের মধ্যে আঠারো মিলিমিটার থেকে পঞ্চান্ন মিলিমিটার তার মানে এর মধ্যে আপনি রেকর্ড করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ফিফটি মিলিমিটারে রেকর্ড করতে পারবেন তবে ফিফটি মিলিমিটারে রেকর্ড করতে গেলে একটু আপনাকে একটু সাউন্ড একটু বেশি ভোকালটা বেশি কথা বলতে মানে জোরে একটু সাউন্ডটা আপনার যে সাউন্ডটা আছে আপনার ভোকালটা একটু বেশি বলতে হবে তাহলে কি হবে রেকর্ড করতে পারবে আর একটা কথা বলি সেটা হচ্ছে যে এটা দিয়ে আপনি যখন রেকর্ড করবেন রেকর্ড করার সময় অবশ্যই আপনারা ব্যালেন্স করে নেবেন কোনো সময় এখানে অডিওর যে অর্থাৎ ডিএসএলআর বা হচ্ছে আপনার যে হ্যান্ডিক্যাম আছে সেই হ্যান্ডিক্যামের মধ্যে কিন্তু অডিওটাকে ব্যালেন্স করা যায় অর্থাৎ অডিওটা আপনি কি হান্ড্রেড পার্সেন্টে রাখবেন নাকি ফিফটি পার্সেন্টে রাখবেন নাকি সিক্সটি পার্সেন্টে রাখবেন এটা কিন্তু ডিএসএলআর ক্যামেরা প্রত্যেকটা ডিএসএলআর ক্যামেরায় কিন্তু যদি অডিও পোর্ট থাকে সেক্ষেত্রে অবশ্যই ব্যালেন্স করার জন্য অপশন আছে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ব্যালেন্স করে নেবেন ব্যালেন্স করে না নিয়ে যদি আপনি অটোতে দেন তাহলে কখনোই মাইক্রোফোনের সাউন্ড ভালো হবে না এই মাইক্রোফোনের যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা এটা শুধুমাত্র যে মাইক্রোফোনের উপর যে ব্যালেন্স করে তা কিন্তু না এটা কয়েকটা বিষয়ের ওপর ব্যালেন্স করে একটা হচ্ছে যে আপনি যে অর্থাৎ ভিতরে যে অপশন আছে অর্থাৎ ডিএসএলআর ক্যামেরার ভিতরে যে অপশন আছে যে সাউন্ডটা আপনি ব্যালেন্স অর্থাৎ ব্যালেন্সটা আপনি কোন পজিশনে রাখবেন সেই ব্যালেন্সটা আপনাকে রাখতে হবে আপনি যদি অতিরিক্ত হয়ে যায় তাহলে আপনি কমাই দিবেন যদি কম হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আপনি বাড়াই দিবেন সেই ব্যালেন্স একটা জিনিস করবেন আর একটা হচ্ছে যে ক্যামেরার ওপর নির্ভর করে আমরা যে ডিএসএলআর ক্যামেরাগুলো ব্যবহার করি এই ডিএসএলআর ক্যামেরার ভিতরে একটা কিন্তু সাউন্ড কার্ড লাগানো আছে যেমন ভিডিও আমরা ভিডিও করি ভিডিও রেজুলেশন সেরকম কিন্তু একটা সাউন্ডেরও একটা কোয়ালিটি আছে যেমন হচ্ছে যত ডিএসএলআর ক্যামেরার মধ্যে যত ডিএসএলআর ক্যামেরা যত দামি হবে সেটার সাউন্ড কোয়ালিটি কিন্তু বা সাউন্ড কার্ডটা যে ভিতরে থাকে সেই সাউন্ড কার্ডটা কিন্তু তত উন্নত বা তত ভালো হবে যার কারণে আপনি হচ্ছে নর্মাল একটা ডিএসএলআর ক্যামেরা যদি তিরিশ হাজার টাকার একটা ডিএসএলআর ক্যামেরার মধ্যে যদি এই মাইক্রোফোনটা ব্যবহার করেন সেক্ষেত্রে কিন্তু একটা সাউন্ড পাবেন আর হচ্ছে আপনি পাঁচ লাখ টাকা দামের বা চার লাখ টাকা দামের একটা ডিএসএলআর ক্যামেরার মধ্যে যদি আপনি এটা যদি রেকর্ড করেন সেখানে কিন্তু সাউন্ডের কিছুটা হইলো কম বেশি হবে অর্থাৎ যেটা দাম সেটার মধ্যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা একটু ভালো হবে আর একটা বিষয় আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে আপনাদের
মরমরা শব্দ এই যে কাগজের শব্দটা আছে এই কাগজের সাউন্ডটাও কিন্তু একটা উঠতেছে আমি যে যে কাগজে যে শব্দ করতেছে এই সাউন্ডটাও কিন্তু উঠতেছে তো যার কারণে হচ্ছে এই বিষয়গুলো আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যখন আপনারা শর্ট ফিল্ম বা যখন ভিডিও মেক করবেন তখন এই বিষয়গুলো মানে চার সাইডে আপনারা এই বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখবেন যে আমার কোথার থেকে সাউন্ড আসতেছে যখন সাউন্ড আসবে তখন আপনারা রেকর্ড করবেন না অথবা জায়গা আপনারা চেঞ্জ করবেন এক জায়গা থেকে আপনারা অন্য জায়গা নেবেন কিন্তু সাউন্ডটা ওই হিসাবে আসবে না আর যদি আপনারা মনে করেন কারণ কিছু কিছু শর্ট ফিল্মের মধ্যে বা কিছু কিছু ভিডিওর মধ্যে কিন্তু বাইরে সাউন্ড আসলেও কিন্তু এটা ভালো লাগে আবার কিছু কিছু ক্ষেত্রে কিন্তু ভালো লাগে না তো যেখানে সাউন্ড আসলে ভালো লাগে সেখানে কিন্তু সাউন্ড যদি সারা হয় সেখানে কিন্তু সমস্যা হবে আপনি একটা বাজার আপনি একটা রাস্তার মধ্যে একটা ভিডিও করতেছেন রাস্তার পিছনে গাড়ি যাচ্ছে অবশ্যই গাড়ির সাউন্ড থাকবে কিন্তু গাড়ির সাউন্ড কোনো গাড়ির কোনো সাউন্ডই নেই আপনি কথা বলতেছেন সেটা কিন্তু একটু ওয়ার্ড লাগে তো যার কারণে হচ্ছে এই মাইক্রোফোনটা একটু সতর্কতার সাথে মাইক্রোফোন বলতে যে কোনো মাইক্রোফোন একটু সতর্কতার সাথে ব্যালেন্স ব্যালেন্স করবেন প্রথম কথা হচ্ছে ডিএসএলআর এর ভিতরে যে অপশন আছে সেই অপশনে ব্যালেন্স করবেন আর দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে আপনার ক্যামেরার ওপর নির্ভর করে ক্যামেরা তত দামি হবে সাউন্ড কোয়ালিটি তত ভালো হবে আর একটা হচ্ছে মাইক্রোফোন এই কয়েকটা বিষয় আর একটা হচ্ছে আপনি যার সামনে যার যে রেকর্ড করতেছেন তার ভয়েসটা ভোকালটা কত অর্থাৎ আমি আসতে কথা বললেও আসতে হবে জোরে যদি কথা বলি তাহলে জোরে হবে এই বিষয়টা লক্ষ্য রাখতে হবে আর একটা বিষয় হচ্ছে সাউন্ড আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে কোনো সাউন্ড আসতেছে কি না মাঝে মাঝে আমি যখন শর্ট ফিল্ম করি তখন মাঝে মাঝে দেখি যে কিছু কিছু সাউন্ড আসে যখন সাউন্ড আসে তখন কি করি আমি ওইটা একবার আবার নতুন করে আবার সাউন্ড নেই কারণ সাউন্ডটা কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় ভিডিওতে যদি কোনো সময় ওভার এক্সপোজার হয়ে যায় হালকা সেটা কিন্তু আমরা এডিটিংয়ের মাধ্যমে সেটা কিন্তু ব্যালেন্স করতে পারি যদি আন্ডার এক্সপোজার হয়ে যায় সেক্ষেত্রেও কিন্তু আমি আমরা ওটাকে ব্যালেন্স করতে পারি কিন্তু অডিওটার ক্ষেত্রে যদি একটু নয়েজ ঢোকে বা আমি কথা বলতেছি কথার সপ্তে কথার সাথে সাথে এই সাউন্ডটা ঢুকতেছে এই সাউন্ডটাকে আমি কোনোভাবেই এডিটিং করি আর রিমুভ করতে পারবো না মানে এই বিষয়গুলো একটু সতর্ক থাকতে হবে তো আমরা এখন বাইরে যাচ্ছি বাইরে যা আপনার সাউন্ডটা দেখাচ্ছি তো এখন যে আবার ভিডিওটা দেখতেছেন সেটা হচ্ছে এ সেভেন থ্রি দিয়ে এবং অডিওটা অর্থাৎ আমি যে কথা বলতেছি সেই কথাটা যে আপনারা শুনতেছেন এটা হচ্ছে রোডের ভিডিও মাইক্রো অর্থাৎ যে শটগান মাইক্রোফোনটা লাগানো আছে সেটার যে অডিওটা সেটার অডিওটা আপনারা শুনতে পারতেছেন অর্থাৎ এটা হচ্ছে ন্যাচারাল এখানে কোনো এডিটিং কোনো কিছু করা হয় নাই জেনুইন যে সাউন্ডটা সেই সাউন্ডটা আপনারা শুনতে পারতেছেন আর এখন যে সাউন্ডটা শুনতে পাচ্ছেন সেটা শুধু এডিটিং করা অর্থাৎ এডিটিং করিয়া সাউন্ড অর্থাৎ ভোগালটা কিছুটা হাই করা হয়েছে যার কারণে শুনতে ভালো লাগতেছে তবে কাছাকাছি যে শটগুলো অর্থাৎ আমি যেমন ক্যামেরা থেকে বেশি দূরত্ব নাই খুব কাছাকাছি আসি এই ধরনের কাছাকাছি শটগুলোর জন্য এই মাইক্রোফোনটা আপনার ব্যবহার করতে পারবেন তবে যদি লং শট নেন অর্থাৎ ফুল শট নেন সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মাইক্রোফোনটার যে সাউন্ড কোয়ালিটিটা অতটা ভালো হবে না যেমন আমি একটু দূরে যাচ্ছি আমি যখন দূরে যাব তখন দেখেন সাউন্ড কোয়ালিটিটা কিন্তু একটু ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে অর্থাৎ যখন আমি ফুল শট নেব সেক্ষেত্রে কিন্তু এই মাইক্রোফোনটা কাজ করতেছে না মানে একটু নয়েজটা চলে আসতেছে বেশি অর্থাৎ আমার ভোগালটা একটু কম আসতেছে কিন্তু যখন আমি সামনে চলে আসতেছি দেখেন আমার ভোগালটা আস্তে আস্তে বাড়তেছে অর্থাৎ এই যে মাইক্রোফোনটা আছে এই মাইক্রোফোনটা দিয়ে হচ্ছে আপনি ব্লগিং যে ভিডিওগুলো আছে সেই ভিডিওগুলো করতে পারবেন অর্থাৎ শর্ট ফিল্মের যে শটগুলো আছে সেই শটগুলো অর্থাৎ ক্লোজ যে শটগুলো আছে তারপরে সাইড যে শটগুলো আছে অর্থাৎ শোল্ডার যে শটগুলো আছে সেই শটগুলো আপনারা এই মাইক্রোফোনটা দিয়ে করতে পারবেন তো আশা করছি ভিডিওটা ভালো লাগছে আর এরপরে আপনি কোন ধরনের ভিডিও দেখতে চান তা অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন কারণ আপনাকে সাহায্য করাটাই আমার আসল উদ্দেশ্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে সামনে কোনো ভিডিওতে